আমরা এখন অ্যাডিয়াবেটিক প্রসেসের ক্ষেত্রে এক্সপ্যানশন এবং কম্প্রেশন নিয়ে জানবো অ্যাডিয়াবেটিক প্রসেস সম্পর্কে আমরা অলরেডি জানছি তো এক্সপ্যানশন এবং কম্প্রেশন বলতে অর্থাৎ আমি বুঝাতে যাচ্ছি রুদ্ধতাপীয় সংকোচন এবং রুদ্ধতাপীয় প্রসারণ তো এই রুদ্ধতাপীয় সংকোচন এবং প্রসারণ আমরা কখন বুঝবো অর্থাৎ রুদ্ধতাপীয় সিস্টেমে কি হয় এই যে আমার একটা সিস্টেম এমন অবস্থায় থাকে যে তার চারপাশে যে ওয়ালটা থাকে সে ওয়ালটা হচ্ছে অ্যাডিয়াবেটিক ওয়াল হয় ফলে আমাদের অ্যাডিয়াবেটিক ওয়াল হওয়ার কারণে ভিতরে কোনো তাপ আমরা দিতেও পারি না এটা একটা কথা আবার এখান থেকে কোনো তাপ যেতেও পারে না বাইরে সো আমাদের তাপের ইন্ট্রাকশান সম্পূর্ণরূপে বন্ধ থাকে সারাউন্ডিংসের সাথে তো এই জন্য এটা হচ্ছে আমাদের রুদ্ধতাপ এটাকে এই ক্ষেত্রে এটাই হচ্ছে আমাদের রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়া তো এই ক্ষেত্রেও কিন্তু আসলে আমাদের এক্সপানশন হতে পারে এক্সপানশন বলতে আমাদের সিস্টেমটা ধরো এক্সপান্ড করতেছে আবার আমাদের সেটা সেটা কি করতে পারে সেটা কিন্তু আমাদের এক্সপান্ড না করে কম্প্রেসও হতে পারে তো আমরা কিন্তু এটা জানছি অর্থাৎ থার্মোডাইনামিক্সের ফার্স্ট হলো যে এরকম ডিফারেন্সিয়েশনাল ফর্ম তো এখানে আমরা কি বলছি যেহেতু তাপের কোনো রূপ আদান প্রদান হয় না তা আমরা বলতে পারি যে ডিইউ আচ্ছা আমরা এভাবে বলতে পারি ডিডাব্লিউ মাইনাস ডিউ এভাবে বলতে পারি আবার এটা কিন্তু এভাবে বলতে পারি অর্থাৎ এটাকে এইভাবে বলতে পারি ফার্স্ট একটা কথা গেল এবং আর একটা কথা হচ্ছে আমি মাইনাসটা ডি ডাব্লিউর আগেও দিতে পারি অর্থাৎ আমি এভাবে লিখতে পারি তো কখন কোনটা দ্বারা কি বোঝায় এটা যদি আমরা বুঝতে পারি তাহলে আমরা রুদ্ধতাপীয় সংকোচন দ্বারা সংকোচন দ্বারা বা প্রসারণ দ্বারা কি বোঝায় সেটাও বুঝতে পারবো তো একটা কথা ভালো করে মনে রাখতে হবে তোমার সেটা হচ্ছে যে আসলে আমরা কি শিখছিলাম কাজ কখন পজিটিভ এবং কাজ কখন নেগেটিভ আমরা শিখছিলাম যে যখন আসলে কোনো একটা সিস্টেমের এক্সপানশন ঘটে কোনো একটা সিস্টেম এক্সপান্ড করতেছে তো যখন এক্সপান্ড করে এক্সপান্ড করা মানে কি এক্সপান্ড করা মানে হচ্ছে আমার আয়তন ভলিউমের যে ডিফারেন্স সেটা ধনাত্মক হওয়া এবং ভলিউমের ডিফারেন্সটা যখন ধনাত্মক হয় তখন কিন্তু আমার কাজ সম্পাদিত হয় এই কথাটা অনেকবার বলছি আই মিন কাজ ধনাত্মক হয় বা কাজ পজিটিভ যখন ভলিউমের এ যে আসলে আমাদের পরিবর্তন সেটা পজিটিভ তখন আমার কাজও পজিটিভ তো কাজও পজিটিভ এবং আর যে ক্ষেত্র যে আমার একটা সিস্টেম যেটা কম্প্রেস করতেছে নিচে যাই বা যাইতেছে ফলে আমাদের ভলিউম হ্রাস পাইতেছে ভলিউম যখন হ্রাস পায় ভলিউম হ্রাস পাওয়া মানে কি আমার ভলিউম হচ্ছে নেগেটিভ হওয়া কারণ ভি ফাইনাল মানে ভি ইনিশিয়াল ফাইনাল যেহেতু ছোটো হয়ে যাবে এবং ইনিশ সরি হ্যাঁ ফাইনাল যেহেতু ছোটো হয়ে যাবে ইনিশিয়ালের থেকে তাই আমাদের এই ডেল ভি মাইনাস হয়ে যাবে এবং ডেল ভি যখন মাইনাস তখন আমার ডাবলিউ মাইনাস সো এই বিষয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে আমাদের আয়তনের পরিবর্তনটা আসলে আমি এটাকে ডিভি বলতে পারি তো যাই হোক আয়তনের পরিবর্তনটা হচ্ছে মাইনাস হয়ে যায় এই জন্য আমার কাজও মাইনাস হয়ে যায় কোন ক্ষেত্রে কম্প্রেশনের ক্ষেত্রে তো আমরা এটাকে এভাবে মনে রাখবো যে যখন আসলে রুদ্ধতাপীয় প্রসারণ হয় প্রসারণ মানে কি এক্সপান্ড হওয়া তো রুদ্ধতাপীয় প্রসারণের ক্ষেত্রে আমার কাজ সর্বদা পজিটিভ এবং রুদ্ধতাপীয় সংকোচনের ক্ষেত্রে আমার কাজ সর্বদা নেগেটিভ এই বিষয়টা তো বুঝলাম এবং এই কাজ যদি পজিটিভ হয় তাহলে এটা তো মাই শিওরলি নেগেটিভ হওয়া লাগবে অর্থাৎ একটা তো নেগেটিভ হওয়া লাগবে আমাদের ওই তাপ গতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্র অনুযায়ী রাই আমি দ্বিতীয় সূত্রে বসে এত আমরা পাইছি যে একটা তো নেগেটিভ হওয়া লাগবে কিন্তু এই জায়গায় যেহেতু আমি কাজের আগে নেগেটিভ দিয়ে দিচ্ছি তাই এক্ষেত্রে আমার ডি ডাব্লিউ ডিইউ পজিটিভ হবে আচ্ছা তো এখন কোশ্চেন আসে যে আসলে আমাদের ডিইউ পজিট নেগেটিভ বলতে কী বোঝায় ডিইউ নেগেটিভ বলতে বোঝায় যে আমাদের অভ্যন্তরীণ শক্তি হ্রাস পাচ্ছে এবং ডিইউ পজিটিভ বলতে বোঝায় আমরা অভ্যন্তরীণ শক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে তো এই বিষয়গুলো কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং দেখো এখন মনে কোশ্চেন জাগে যে কখন আমরা অভ্যন্তরীণ শক্তি হ্রাস পাই বা কখন বেশি হয় আচ্ছা এই সকল ক্ষেত্রগুলো যদি তুমি বুঝতে চাও তাহলে দেখো আমার হচ্ছে যখন রুদ্ধতাপীয় প্রসারণ এটা তো রুদ্ধতাপীয় প্রসারণের ক্ষেত্রে তো রুদ্ধতাপীয় প্রসারণের ক্ষেত্রে আমাদের যেটা হবে ধরো এটাতে অ্যাডিয়াবিটিক ওয়াল দ্বারা আচ্ছাদিত আছে অ্যাডিয়াবেটিক ওয়াল রাইট অ্যাডিয়াবেটিক ওয়াল তো রুদ্রতাপীয় প্রসারণের ক্ষেত্রে যেটা হবে সেটা হচ্ছে যে এখানে তো আমাদের যে ধরো গ্যাসের মলিকিউল আছে গ্যাস গ্যাস বলতে পারি তো গ্যাসের মলিকিউল আছে তো এই গ্যাসের মলিকিউলটা চাপা পড়ে আছে তো চাপা পড়ে থাকার পরে এটা যখন এটা যদি এক্সপান্ড করে তো এখন আমার কোশ্চেন হচ্ছে যে এক্সপান্ড যে করবে এটা যে প্রসারিত হবে তো প্রসারণের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি কই পাবে 
তো আমি তো আগেই বইলা দিছি যে রুদ্রতাপেও ক্ষেত্রে আমি কোনো বাইরে থেকে তাপ শক্তি দিতে পারবো না এটা হচ্ছে আমাদের কন্ডিশন কেন এক্ষেত্রে তাপের কোনো আদান প্রদান হওয়ার সিস্টেম নেই যেহেতু অ্যারিয়াবেটিক ওয়াল থাকে তো এক্ষেত্রে আমরা যে কাজটা করি সেটা হচ্ছে যে আমাদের এই যে যে সিস্টেমের মধ্যে যে মলিকিউলগুলো থাকে গ্যাসের এই গ্যাসের মলিকিউলগুলোর মলিকিউলার পর্যায়ে তো একটা শক্তি থাকে যেটাকে আমরা বলি ইন্টারনাল এনার্জি বা যাকে আমরা ইউ দ্বারা প্রকাশ করি তো এই ইন্টারনাল এনার্জিটাকে কি করবে সিস্টেমটা খরচ করবে এবং এই ইন্টারনাল এনার্জিটা খরচ করে এই কাজ করার মাধ্যমে আমাদের প্রসারণ ঘটাবে বা এক্সপান্ড করবে এবং এই জন্যই আসলে আমাদের কি হয় আমাদের প্রসারণের ক্ষেত্রে ডেলিউ মাইনাস হয় এখন যদি বলো কেন ডেলিউ মাইনাস অ্যান্সার হচ্ছে যে ডেলিউ মাইনাস হয় এই কারণে এই কারণ হচ্ছে ওই যে আমাদের অভ্যন্তরীণ শক্তি ব্যবহার করে কাজটা করে তাই অভ্যন্তরীণ শক্তি হ্রাস পায় ফলে অভ্যন্তরীণ শক্তি কমে যায় এটা বুঝাতে আমরা মাইনাস ডিউ ব্যবহার করি এটা আমরা বুঝলাম একটা রেসপেক্ট এবং একটা রেসপেক্ট হচ্ছে রুদ্রদেবের সংকোচনের ক্ষেত্রে আচ্ছা যে কেন ডিউ পজিটিভ হয় আচ্ছা দেখো রুদ্রতাপীয় সংকোচনের কথা যখন আমরা বলি এক্ষেত্রে আমরা ধরো এই আগের অবস্থাটা আমি চিন্তা করি আচ্ছা আমি এখানে ভালো করে চিত্র রাখতেছি ওই একইভাবে আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি এটা ধরো হচ্ছে আমাদের অ্যাডেবেটিক ওয়াল তো আসলে এটাকে যখন আমরা কমপ্রেস করি আই মিন সারাউন্ডিংস করতে এটার উপর কাজ সম্পাদিত হয় যখন সিস্টেম কাজ করে তখন হচ্ছে কাজ পজিটিভ হয় কারণ কি তখন সিস্টেম দ্বারা কাজ করলে আসলে কিন্তু আমাদের ভলিউমের পরিবর্তন ঢালতে পায় কিন্তু যখন সারাউন্ডিংস আসলে আমার এই সিস্টেমটার উপরে কাজ করবে আমাদের পরিবেশ তখন দেখা যাবে কি তখন দেখা যাবে কি আমাদের এটা কমপ্রেস হচ্ছে তো এটা যখন আসলে কমপ্রেস হওয়ার টেন্ডেন্সি থাকবে কমপ্রেস হওয়া মানে কি আমাদের এর মলিকিউলগুলোর ভিতরে মলিকিউলগুলোর ভেতরে কিন্তু মলিকিউলগুলো থাকার জন্য কম জায়গা পাবে এবং যখন আসলে এটা কমপ্রেস হয়ে যাচ্ছে তখন কি করবে তখন এদের মধ্যে কাইনেটিক এনার্জিটা অনেক বেড়ে যাবে কাইনেটিক এনার্জি বেড়ে যাবে ফলে কাইনেটিক এনার্জি বেড়ে যাওয়া মানে হচ্ছে কাইনেটিক এনার্জি বেড়ে যাওয়া মানে হচ্ছে টেম্পারেচার বেড়ে যাবে এবং টেম্পারেচার বেড়ে যাওয়া মানে অভ্যন্তরীণ শক্তি বেড়ে যাওয়া সো আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যখন আমাদের সংকোচন হয় রুদ্ধ থাকবে তখন আমাদের অভ্যন্তরীণ শক্তি বেড়ে যায় তো আমি এটার একটা উদাহরণ তোমাদেরকে দিই তোমরা আশা করি সকলেই থার্মাল ফ্লাক্সের সাথে পরিচিত থার্মাল ফ্লাক্স বলতে আমি বোঝাতে চাচ্ছি যেটার মুখ বন্ধ ধরো আমি সব কিছু সবভাবে আটকানো আছে এবং আই মিন যেটাতে আমরা ইউজারি চা রাখি রাই তো এরকম একটা ফ্লাক্সের কথা তুমি চিন্তা করো যে ফ্লাক্সটা সম্পূর্ণভাবে অবরুদ্ধ এবং এটাকে আমি চিন্তা করতে পারি একটা অ্যাডিয়াবেটিক প্রসেস সে এখানে এক্ষেত্রে বিদ্যমান তো এটার মধ্যে যখন আমি টি রাখছি কি রাখছি চা তো যখন আমি চা রাখছি আচ্ছা এর মধ্যে কেন আমরা চা রাখি যাতে আমাদের চাটা অনেক সময় আমরা গরম রাখতে পারি রাইট অর্থাৎ আমাদের বারবার আমরা গরম করে রাখতে পারি এই জন্য এটার মধ্যে আমরা চা রাখি কেন তো এটা কেমনে গরম রাখে কারণ হচ্ছে এটা আমাদের অ্যাডিয়াবেটিক প্রসেস ফলে বাইরের সাথে কোনো পরিবেশের সাথে তাপের আদান প্রদান হয় না ইন্টারাকশন হয় না যার ফলে ঠান্ডা হয়ে যায় না কিন্তু তুমি যখন খোলা রাখো তখন কিন্তু ঠান্ডা হয়ে যায় কারণ কি পরিবেশের সাথে আদান প্রদান হয়ে যায় আমাদের তাপের তো এই বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ তো এটা অ্যাডিয়াবেটিক প্রসেস হিসেবে আমি চিন্তা করলাম তো এই অবস্থায় আমি যদি একটা কাজ করি আমি হচ্ছে এই এটাকে এই যে যে ফ্লাক্সটা তো এই ফ্লাক্সটাকে যদি আমি অনেক ঝাঁকাই অর্থাৎ আমি যদি এটাকে অনেক অস্টিলেট করতে থাকি অনেক ঝাঁকি দিই ঝাঁকি দিয়ে ঝাঁকাই তাহলে আমি একটা জিনিস লক্ষ্য করব যে এর মধ্যে যে চা আছে এই চায়ের যে তাপমাত্রা সেটা আরও দেখব বেড়ে গেছে অর্থাৎ আরও বেশি গরম গরম হয়ে গেছে চাটা আরও গরম হয়ে গেছে অর্থাৎ তুমি যখন আসলে গরম কোনো কিছুকে তুমি এভাবে ফ্লাক্সে রেখে গরম কোনো তরলকে তুমি ফ্লাক্সকে ফ্লাক্সকে রেখে এভাবে তুমি আরও ই করতে থাকো আরও আরও বেশি এভাবে ঝাঁকাইতে থাকবো অর্থাৎ এর ফলে কিন্তু সংকোচন ঘটবে রাইট অর্থাৎ বাইরে থেকে আমি আসলে এভাবে ঝাঁকাইতেছি ফলে ওয়ার্ক ইজ ডান অন দ্য সিস্টেম নট বাই দ্য সিস্টেম সো যে অ্যাজ ওয়ার্ক ইজ ডান অন দ্য সিস্টেম সো হেয়ার ইট ইজ এক্সাম্পল অফ অ্যাডিয়াবেটিক কম্প্রেশন অর্থাৎ রুদ্ধ টাইপের সংকোচন একটা উদাহরণ তো এক্ষেত্রে কি হবে আমি দেখবো তাপমাত্রা বাড়তেছে এবং তাপমাত্রা মারামারি হচ্ছে অভ্যন্তরীণ শক্তি বাড়া এই জন্যই আমরা এক্ষেত্রে কি বলি যে আমাদের কাজ পজিটিভ যেহেতু ওয়ার্ক ডান অন দ্য সিস্টেম তাই আমাদের কাজ পজিটিভ সরি কাজ নেগেটিভ যেহেতু ওয়ার্ক ডান অন দ্য সিস্টেম বাই দ্য সিস্টেম হলো পজিটিভ হতো এবং আমাদের অভ্যন্তরীণ শক্তি হচ্ছে পজিটিভ কেন পজিটিভ কারণ এক্ষেত্রে তাপমাত্রাটা বৃদ্ধি পায় সো আসলে এই বিষয়গুলোই ছিল আমাদের অভ্যন্তরীণ শক্তি এবং আমাদের যে রুদ্ধ টাইপের সংকোচন এবং রুদ্ধ টাইপের প্রসারণের ব্যাপারসমূহ